ये पैसे ये ये हमने तो नहीं डाले फिर कहां से आए बाबा ये पैसे सदाशिव काका ने रखे थे गुल्लक में मैंने देखा था इसकी क्या जरूरत थी जब घर में जगह दे दी है तो घर के कुछ जिम्मेदारियां बांटने का भी तो अधिकार दीजिए वो साईं भक्त ही कैसा जो दूसरे भक्त के काम ना आ सके नहीं भीवा भाव हम यहां सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं और ये तो बस शुरुआत है के मन में क्या है शेड़ीवासियों की सेवा कैसे करना चाहते हैं आप साईं का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास और अब तो उनका आशीर्वाद भी मिल गया है इसलिए अब मैं सार्वजनिक तौर पे साईं भक्तों की मदद करना चाहता हूं मैं शेड़ी में एक बड़ी फैक्ट्री के निर्माण करने के इरादे से आया हूं हम अपनी पूरी कमाई शेड़ी के विकास पे खर्च करना चाहते हैं शेडी में लगने वाली फैक्ट्री में लंदन से मशीनें आएंगी मैंने देखा है यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। दिन रात खून पसीना बहा कर मेहनत करते हैं फिर भी बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है वो सब खत्म होगा जैसे ही फैक्ट्री शुरू होगी सभी साईं भक्तों को रोजगार मिलेगा उनको उनकी मेहनत के अनुकूल पैसे मिलेंगे किसी के साथ भी अन्याय या शोषण नहीं होगा और आप देखना लोग अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे वो तो कुछ लेंगे नहीं इसलिए मैं उनके पूरे गांव को खुशियों से भर देना चाहता हूं जानते हो साईं सदाशिव अपनी जान तक गवाने को तैयार था इतनी हाथा पाई हुई लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम लिखा हुआ हार उसने गुंडों को चुराने नहीं दिया भाई सामा मैंने हमेशा अपने लोगों से प्रेम मांगा है बलिदान नहीं उनका प्यार उनका भरोसा चाहिए अंधविश्वास नहीं ये तो तुम्हारा बड़प्पन है साईं लेकिन हम सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं जो अपने आराध्य के लिए अपनी जान तक लुटा दें। सदाशिव भी ऐसा ही है बहुत अच्छा इंसान है वो साईं। राम जी ने भेजा है तो कुछ अच्छे के लिए ही भेजा होगा उसको सारी खुशहाली मातम में बदल जाएगी शिरडी में बर्बादी का तांडव होगा क्योंकि शिरडी को बर्बाद करने का फरमान मेरे हाथ लग चुका है सरकार 
आपने बल के सहारे थोड़ी बहुत जमीन हथियाली होगी लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि दिमाग से खेलकर एक टुकड़ा नहीं बल्कि कैसे पूरे गांव की जमीन मैं अपने कब्जे में ले लेता हूं <laughs> वो दिन अब दूर नहीं जब शिरडी की सारी जमीन मेरी होगी और यहां के सभी लोग मेरे गुलाम होंगे अचानक ये हवा कैसे चली आम हवा नहीं है भाई सामा आंधी की शुरुआत है असत पटी चालीस बीघा माधवराव खिले छह बीघा पीवा बाग भरे चार बीघा चार छह दस चालीस पचास चंद्रकांत जाधव तो बीघा पंद्रह उनहत्तर डी दो श्रीनिवास तीन कैलाश पहाड़ी पांच बलवंत जी हा? किसी भूत को देख लिया या उस फकीर को जो इतना डरे हुए हैं आप <laughs> इतनी रात को जमीनों के पंजीकरण का लेखा जोखा क्या देख रहे हैं आप सरकारी कामकाज है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है शिरडी में होके रात को एक खुफिया तरह से कोई कुछ करे उसका संबंध मुझसे कैसे नहीं होगा वो भी जब खास करके ये काम मेरे ही घर में बैठ के किया जा रहा हो और अगर सरकारी काम था तो मुझे देखते ही वही खाता बंद क्यों कर दिया बलवंदे पता तो लगाना पड़ेगा हरिओ आप चिंता मत कीजिए कल गांव के सभी बड़े लोगों को चौक पे बुला लिया है अब आप जाइए अंदर जाके सो जाइए हमें अंदर सुला के खुद बाहर सो रहे हैं ये ठीक नहीं है आप मेहमान है और साई ने तो हमें ऐसे ही सत्कार करना सिखाया है आप सो जाइए मुझे अभी नींद नहीं आ रही है मैं जरा मीरा को देख लू फिर उसके बाद बाहर घूम कर आता हूँ इतनी रात को साई के गांव में डर कैसा क्या कर रही हो मीरा होने वाले बच्चे के लिए कपड़े बुन रही हूँ क्या पता शायद भगवान मेरी भी सुन ले एक दिन मैं भी यही सोचता रहता हूँ इसीलिए आते समय मुझे एक खिलौना दिखा तो मैंने ले लिया हमारा एक बड़ा सा घर हो सारे आराम हो और एक नन्हा सा बच्चा मुझे बस यही तो चाहिए और ये दवा है तो ये जरूर असर करेगी तुम बहुत जल्द आई बनोगी ये लो लेकिन जब भी मैं ये दवाई खाती हूँ मेरा सर भारी हो जाता है इसका मतलब दवा असर कर रही है मैं जी ने कहा था कुछ समय तक सर भारी होगा चलो 
खा लो तुम दवाई खा लेना मैं टहल कर आता हूं दरवाजा और खिड़कियां तो बंद है फिर ये हवा कहां से आई तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई देवा ये बदबू कैसी है वाड़े के परिसर में ऐसे लोग आए हैं कि अच्छा खासा वाड़ा भी धर्मशाला लगने लगा है सुबह सुबह तुझे यही काम मिला था करने के लिए लेकिन पैसे कमाने का यही एक तरीका आता है मुझे पैसे नहीं तो जाके मर क्यों नहीं जाती कहीं सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया पूरा दिन खराब जाएगा मेरा जब से महेश जी बंबई गए हैं, बहुत अकेली पड़ गई हो साई अब डर लगने लगा है मुझे यहाँ कभी भी तेजस्वी दाई और ससुर जी आकर कुछ भी बोल कर जाते तुम चिंता मत करो बेटी तुम्हें बेटी कहा है तो पिता की तरह रक्षा भी करूंगा मैं जानता हूं ये परीक्षा की घड़ी है लेकिन ये समय भी बीत जाएगा आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूं सावरी मैं आज भिक्षा लेने नहीं तुम्हें कुछ देने आया हूं के लिए कुछ नहीं है
पानी भरना तो मेरा रोज का काम है आपने आने की तकलीफ क्यों की तकलीफ किस बात की वैसे मुझे घर से निकलना ही था आज सुबह से मन में साईं दर्शन की इच्छा हो रही है सोचा रास्ते में आप मुझे दौर कमाई का रास्ता दिखा देंगी तो साई तो अभी भिक्षा मांगने गए होंगे लेकिन साई को देखने के लिए द्वारका मई जाने की जरूरत नहीं है मन से उनकी भक्ति करेंगे तो वो आप खुद ही को दर्शन दे देंगे ये तुम्हें मारने नहीं आई है ये तो बस इस बच्चे को तुम्हारे विष से बचाना चाहती है इसे छोड़ दो और जंगल वापस लौट जाओ वहां तुम सुरक्षित रहोगे और किसी को अनजाने में नुकसान भी नहीं पहुंचा पाओगे जी हमें आप पर पूरा भरोसा है आपकी इस फैक्ट्री से शिरडी का भला ही होगा ब्रिटिश सरकार को मैंने अर्जी दे दी है गवर्नमेंट मुझे बहुत जल्द सरकारी जमीन देने वाली है जिस पे एक भव्य मील का निर्माण होगा साई की कृपा रही तो मैं शिरडी का नक्शा ही बदल दूंगा अरे शिरडी का नक्शा बदलना तो दूर अगर यहां का कोई पत्थर भी तोड़ना है तो मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है सदाशिव जी मैं यहां का मुखिया हूं कुलकर्णी सरकार यहां का लगान मैं वसूलता हूं तो फिर आपने किस सरकार को आवेदन दिया है ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम अंग्रेजी सरकार से सीधे बात नहीं कर सकते मैंने नासिक के दफ्तर में ही अर्जी दी थी लेकिन मैं उसके बाद आपसे मिलने आने वाला ही था आखिर कागजी कार्रवाई तो आपको ही करनी है इस पढ़े लिखे आदमी की कागजी कार्रवाई में मेरा क्या फायदा होगा हेरा फेरी करके इसके पैसे भी नहीं ऐड सकता हूँ हरिओम <laughs> अरे नियम हो या ना हो सीधा मेरे पास आना ही आपके हित में है सदाशिव जी अरे सरकारी कागजी कार्यवाही में हजारों चोचले होते हैं छोड़ दीजिए इन्हें मैं आपका काम कर दूंगा इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए और मेरे साथ हाथ मिलाइए हरिओम जी नहीं सरकार मुखिया होने के नाते जब आपके पास आने की जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगा लेकिन आपके साथ हाथ मिलाना माफ कीजिएगा वो नहीं पाएगा कुलकर्णी सरकार बहुत कुछ सुना है आपके बारे में आप वही है ना 
जिन्होंने कई बार साईं को परेशान किया है और हमेशा मुंह की खाई है जो साईं का बुरा चाहे वो मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते उनसे हाथ मिलाना तो दूर बात करना भी पसंद नहीं है मुझे हरि ओम हरि ओम अपना पद उसी झोपड़ी में रहने योग्य बन जाओगे तुम एक दिन उस फकीर के चक्कर में अब मेरी बात कान खोल के सुन लो श्री के लिए जो तुम सपना देख रहे हो वो मेरे बिना कभी पूरा नहीं हो सकता और ये मेरा दावा है नाक रगड़ते हुए तुम्हें मेरे पास आना होगा हरिओम सदाशिव जी आप तो कुलकर्णी सरकार की नजर में दुश्मन हो गए जिसके सर पे साई का हाथ हो उसे किसी का क्या डर ओम साई राम साई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचा लिया मैंने तो बस सांप को शांत किया लेकिन असली बहादुरी तो तुमने दिखाई जो लोग अपनी परवाह ना करके खुद जोखिम लेकर दूसरों की मदद करते हैं वो राम जी के प्रिय होते हैं ऐसे लोगों की मदद करना तो मेरा भी फर्ज है ऐसे लोगों को दुख में मैं तो क्या खुद ईश्वर भी नहीं देख सकता है साईं शायद मैं इतनी भी अच्छी नहीं इसीलिए तो ईश्वर मेरी ज्यादा सुनते नहीं है मीरा वो आकाश देख रही हो ईश्वर के ही समान है सब देखता है सुनता है घर में सूर्य की रोशनी बनकर और बाहर नीला आसमान बनकर ये हर जगह मौजूद है और सही वक्त आने पर ये हमें धूप छांव बारिश आदि देता रहता है ईश्वर भी ऐसे ही है सही वक्त आने पर वो तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी कर देंगे सच साई आपके आशीर्वाद से सब लोगों की मनोकामना पूरी होती है आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ मालिक तुम्हारी गोद जल्द ही भर दे साई को कैसे पता ये बात तो मेरे और इनके अलावा कोई नहीं जानता For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos